Like any other group that's trying to achieve a goal, the Philippine wrestling team is faced with challenges within its camp. For one, the wear and tear of intensive training understandably takes a toll on them. But like the adept wrestlers that they are, they're quick to readjust their position when something's not working. Sa wrestling talaga, napaka-hirap yung training namin. Mas gusto ko pang maglaro ng competition kaysa mag-training. Kasi andun lahat yung hirap eh. Pagod, sakit ng katawan nandun. Tapos, minsan, alos din na nakakatulog. Sobrang pagod at saka sakit ng katawan. Ay napaka-hirap talaga yung pinagdaanan namin dito sa wrestling. Mahirap po talaga yung intensity level po. Mantaas po. Kasi... Yung sa mga speed training, techniques, sparring, yun, yun po yung nag-aangat sa amin sa isa't isa sa mga partner. Buong loob talaga sa paglalaro. Yun talagang kailangan na sa mga atleta talaga kung ano man, ito na yung sport na pinapasukan mo, kailangan ilagay mo sa isipan mo na maging success, success ka dito sa paglalaro mo and kailangan kumaga sa ano pag, pag nagtitirin isa sa puso mo There's no question that their tremendous work ethic brought them an immeasurable sense of pride and purpose Ito na yung nagustuhan ko na parang passion ko na rin na hinahanap ng katawan ko ganitong insayo kasi nasubukan ko magpahinga hindi ako mapakali gusto ko talaga bumalik saka mahal na mahal ko talaga ang wrestling Sobrang importante po siya gawa po ng Pinapalakas niya ako, yung mental ko, yung pag-iisip ko, binago niya po yung, yung pananaw ko po sa buhay na iba po dahil po sa wrestling. Siguro pag wala ko dito sa wrestling, eh, siyempre medyo nagka-problema nga dati sa school ko. Pagkatapos ng school, baka sa probinsya lang po ako na ano, standby or di kaya kung anong trabaho ang doon. None of their accomplishments, however, came from a singular act. Every member of the squad, no matter how hardworking, did not ascend to the next level without reaching for a helping hand. Yung mga coach po, pag may mali, tinatama po nila. Pati po sa mga teammates, kung may nakikita silang mali abang sa sparring, i-cocorate din po nila, tuturo po nila kung paano yung tama, yung form, ganyan, saka yung pagkuha po nung attack. Pag luhod-luhod, ganun ka steady, hindi pag hindi mo ko atras ka, atras ka, gawa ka. Kung ano, kasi dagadaganan kay. Very supportive po siya na coach. Lalo na sa mga bago ngayon, tinuturoan niya po talaga kami kung ano yung tamang technique, kung ano yung mga dapat gawin pagdating sa, sa competition. Being with the national team for almost 20 years, Margarito has seen it all. He's been through the inevitable changes and has adapted accordingly. But the one thing he's found constant is the unbreakable bond that's formed within every squad he's been with. The current one is no exception. Pamilya na kami dito eh. Uh, parang yung mga coach namin dito, tinuturing na namin na parang sila yung tatay namin. Tsaka sa mga kasamahan ko na wrestler dito, para kami magkakapatid lang dito. Nag ano lang, ano, tulungan, mag-uusap, bibigay ng advice kasi ako yung pinaka senior sa kanila ngayon, inaiwan dito eh. As high-spirited as his team is, Coach Melchor, along with his veteran ward, know precisely what's lacking in their preparation, to which they both feel spells the difference between being good and being exceptional. Fortunately, the void is now getting filled, slowly but surely. Sa bawat pagkakataon na makapaglaro ka ng international, talagang pagbutihin mo. Kasi napakasobrang hirap talaga ng training. Kaya sa amin talaga, kahit gaano kami masipag mag-training dito, kung wala kaming exposure, hindi tataas yung level ng ano namin, competition. Para makakasagupa din namin yung mga kalaban namin lagi. Hindi yung sa isang taon o dalawang taon, saka <laughs> makasagupa mo. The team is in agreement that the state of Philippine wrestling is on its way up. A little fine-tuning here and there, and they're ready to break out, according to Joshua Gayuchen. Masabi kong yun, mga nga, world class, kayang-kaya ng Pilipinong isa eh. Sa lakas pa lang, pwede naman nilang ibigay yung 
buong-buo para sa ano sa Pilipinas. Kayang-kayang lumaban.